ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಾಯಾಂಜನಶ್ಲಾಕೆಯ ತತ್ಸುರೋನ್ಮಿಲಿತ್ಯನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೆ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಸ್ಥಾಪಿತೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಸದಾ ಮಹ್ಯಂ ದಾತಿ ಪ್ರಪದಾಂಪಿತ ವಂದೇ ಗಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುಧಾಪದ ಕಮಲ ಶ್ರೀ ಗುರೋನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಚ ಶ್ರೀ ರೂಪಾಂ ಸಾಗ್ರಜಾಂ ಸಗನ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾಧ್ವೈತ ಸಾವಧೂತ ಪರಿಜನ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಾದ ಸಗನ ಲಲಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತ ನಮೋ ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮದೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಇದಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವೆ ಗೌರವಾನಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಧಾರಿಣೆ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರತಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮಿನೆ ಗೌರತಿಸೆ ನಮಃ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣ ಸಿಂಧು ದೀನ ಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ಬೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವಿಷಪಾನು ಸುಧೇ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೆ ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರು ಭೇಷ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಭಯೇ ವಚ ಪತಿತ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಶಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರುಬಡಿ ಮನಕ್ಕ ರೊಂಬ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ಕೀಂಗ ನೇತು ಜಾಯ್ನ್ ಪಣವಂಗಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ಕೀಂಗ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರು ಮೊದಲ್ ಮೊರೆಯೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ಕೀಂಗ್ಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಬನ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಬನ್ಲ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ತಾ ಮೊದಲ್ ಮೊರೆಯೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ಕಂದ್ರ ಅಬ್ಬಿನ್ ಸೊಲ್ರವಂಗ ಯಾರಾದ್ ಇರ್ಕೀಂಗ್ಲಾ ಯಾರಾದ್ರು ಮೊದಲ್ ಮೊರೆಯೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ಕೀಂಗ್ಲಾ ಇಲ್ಲ ನೆನಕ್ರ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ನೀಂಗ್ಲಾ ಅವ್ ಪೊರಂದ ನಾಲ ಎಪ್ಪಡಿ ಕೊನಡಪಿಂಗ ಸಲ ಪೇರ್ ಕೇಕ್ ವಟ್ಟಿ ಸಮ ಪಣ್ವಂಗ ಸಲ ಪೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ ಪಣ್ವಂಗ ಸಲ ಪೇರ್ ಕೋಯಿಲ್ ಕೋಟ ಪೂಜೆ ಕೊಡುವಂಗ ಎಂಗ ವಿಟ್ಲನ ವಡ ಪಾಯಸಂ ಪಣ್ಣಿ ಎಂಗ ಅಮ್ಮ ಸಮಚಿ ಕೊಡುವಂಗ ಅದ ಸಾಪ್ಟಿಟು ಸುಮ್ಮ ಪರತುವಂ ಹೂಂಗ ಇಲ್ಲ ನೀಂಗ್ಲಾ ಅಂತ ಬತ್ರೆ ಕೊಂಡಾಡ್ರಿಂಗ ಯಾರ ವಿತ್ಯಾಸಮ ಕೊಂಡಾಡ್ರಂಗ ಇರ್ಕಿಂಗ್ಲಾ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ಲ ಬತ್ರೆವ ಹೂಂಗ ಬತ್ರೆ ಕೊಂಡಾಡವೇ ಮಾಟಿಂಗ್ಲಾ ಬಿರಂದ ನಾಲೆ ಎಪ್ಪಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿವಿಂಗ ಭಗವದ್ಗೀತಾ <laughs> 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 ಎದಕ್ಕಾಗ ಇಂದ ಆರು ನಾಲ್ ಪಂಡೋನಾ ಐದು ತಲೆಪುಗಳ ನಂಬ ಕತ್ಕ ಬರೋ ಐದು ತಲೆಪುಗಳ ಏನೇನ ಒಂದು ಭಗವಾನ್ ನೇತು ಪಾತ್ರ ಕಡವುಲ್ನ ಯಾರು ಆರು ಆಪ್ಲೆನ್ಸ್ ಸೊನ್ನೋ ತುಂಬ ಅಲಗಾನವರ್ ನಾಲೆಜ್ ನಿರಂತರ ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾತೋ ಒಂದು ಆರು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪಾತೋ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣಮಾ ಕೃಷ್ಣ ರಟ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೂನಾವ ನಾಲ್ಕು ಕರ್ಮಾವ ಪತ್ತಿ ಪಾಕ ಬರೋ 
அதுக்கு அடுத்த நாள் பிரகிருத்தியை பத்தி பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் டைம் காலா இந்த ஐந்து டாபிக்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுல யாராவது கொஸ்டின் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்ததும் நேற்று கடவுளை பத்தி பார்த்தோம் கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்னு பார்த்தோம் நீங்க எல்லாம் கடவுள் இருக்கிறா பரிபூர்ணமா நம்புறோம்னு சொன்னீங்களா இல்லையா இன்னைக்கு நம்ம ஆத்மாவை பத்தி பார்க்க போறோம் கடவுள் இல்ல அப்படின்றவங்க யாரா இருந்தா சொல்லுங்க கடவுள்ர்மத்துல இருக்கு சூப்பருங்க சரியான கேள்வி கேட்டீங்க இது மாதிரி தான் கேட்கற நச்சுன கேள்வி கேட்கணும் சில பேர் சங்கோஜப்பட்டு பிரபு கேட்டுட்டு என்ன பண்ணிடுவார் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சொல்லியிருக்காரு மொத்தமெல்லாம் இருக்காங்களே சங்கோஜப்படக்கூடாது யாரும் கேட்கவே மாட்டேங்கிறீங்க பாருங்க ரொம்ப நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க இதை முடிச்சுட்டு நம்ம இன்னைக்கு டாபிக் பார்க்கலாம் சிவா மத்த விஷ்ணு ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை ஹரியும் சிவனும் ஒண்ணு இதுல தப்பு ஒண்ணும் இல்ல நான் சொன்ன நேத்து ஒரு 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 சிலைடு காமிச்சேன் உங்க ஞாபகம் இருக்குமா இல்லத்துல இருபத்தி நாலு எலிமெண்ட் பத்தி சொன்னேன் பிரதான அப்படின்னு சொன்னேன் அது என்னன்னா இந்த உலகத்தை சிருஷ்டிக்கும் போது முதல்ல விஷ்ணு இருப்பார் கிருஷ்ணர் இருப்பார் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பௌதிக உலக ஜட உலகத்துக்கு வரமாட்டார் அவர் எப்பவுமே கோலோக்கில் வந்தவங்க தான் இருப்பார் இங்கதான் சிருஷ்டி பண்ணணும்னா இந்த பூலோகத்துல ஏதாவது சிருஷ்டி பண்ணணும்னா அது சிவனா மாறிடுவார் விஷ்ணு வந்து சிவனா மாறிடுவார் அதனால சதாசிவான்னு சொன்னா அவர் வை வைகுண்டத்துல இருப்பார் அப்புறமேட்டு நம்ம சிவான் அந்த கைலாசத்துல இருக்கிறவர் சிவான் அப்பயர் அவரும் பார்வதி தாயும் சேர்ந்து இந்த ஜீவராசிகளை உருவாக்குறது அவங்க தான் அதனால ஒரு வகையில பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரும் சிவனும் ஒண்ணு இவர் வந்து இந்த உலகத்துல இந்த ஜடத்தை பிரபஞ்சிக்க சிருஷ்டி பண்றதுக்காக வந்திருக்காரு சரிங்களா அவங்க அப்பா அம்மா மாதிரி நம்மளுக்கு அப்பா அம்மா இந்த உலகத்துல ஜீவனை கொடுத்தது யாருன்னா சிவன் மற்றும் பார்வதி தான் அவங்க வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரி நான் ரெண்டு சொன்னேன் தேவதைகள் இருக்காங்க ஒரு போஸ்ட்னு சொன்னேன் பிரம்மாறது ஒரு போஸ்ட் சூரியன் ஒரு போஸ்ட் சந்திரன் ஒரு போஸ்ட் ஒன்னு சொல்லுங்க விஷ்ணு மாதிரிதான் ஒரு பாலுக்கும் தயிருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் யாரும் சொல்ல முடியுமா பாலுக்கும் தயிருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் ஒரு பால் இருக்குங்க தயிர் இருக்குங்க நம்ம புரோபாத அவர் உதாரணம் கொடுக்குறாரு சிவா விஷ்ணு யாருன்னா பாலுக்கும் தயிருக்கும் உதாரணம் பாலு திரிஞ்சா தயிர் ஆகும் தயிர் பால் ஆகாது பால் தயிர் ஆகலாம் அது மாதிரி விஷ்ணு வந்து சிவனா வந்த இந்த பூலோகத்துல படைக்கிற தொழிலுக்காக தாய் தந்தரையா வந்தாங்கன்னா அவங்க சிவா தயிர் சிவா வந்து தயிருக்கு ஒப்புமை கொடுக்குறாங்க பாலும் தயிரும் ஒண்ணுதான் அதுல டிஃபரன்ஸ் ஒண்ணு இல்லை அவங்க என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்றாங்கன்னு சொல்ல வந்தாங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது என்ன சொல்ல வந்த சிலதெல்லாம் போஸ்ட் சிவான்றது போஸ்ட் இல்ல அது மட்டும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விஷ்ணு சிவா பார்வதி கணேஷா கந்தா இவங்க இருக்கிறது போஸ்ட் இல்ல அவங்க வந்து பர்சனாலிட்டி அவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க இப்ப நான் நான் பிரம்மன் ஆகலாம் ஆனா யாரும் சிவன் ஆக முடியாது யாரும் பார்வதி ஆக முடியாது யாரும் கணபதி ஆக முடியாது யாரும் குமரன் ஆக முடியாது அவங்கள தவிர்த்து என்ன வேணா ஆகலாம் நீங்க இந்திரன் ஆகலாம் சந்திரன் ஆகலாம் வாய்வு ஆகலாம் தேவதை ஆகலாம் என்ன முப்பத்தி முக்கோடி தேவதைகள் என்னென்ன போஸ்ட் இருக்கோ எல்லா போஸ்டும் கிடைக்கும் ஆனா சிவன் என்ற பதவி மட்டும் கிடைக்காது ஏன்னா அது பதவி இல்லை அவர் கடவுள் கிருஷ்ணனுடைய மறு அவதாரம் மறு ரூபம் கிருஷ்ணனுடைய இந்த பிரபஞ்சத்துல இந்த சிருஷ்டிக்காக மட்டும் சிருஷ்டி சிருஷ்டி பண்றதுக்காக மட்டும் அவதாரம் பண்ணாங்கன்னா அது சிவா இப்ப இதுல நான் சொன்னதுல இது ரெண்டு கான்செப்ட்ல ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க முன்னாடி போறதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு சிவனும் விஷ்ணும் ஒண்ணு இந்த விஷ்ணு வந்து இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்றதுனா சிவாவா மாறிடுவார் அதனால சிவன் வந்து இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணுவார் ஒண்ணு ரெண்டாவது இது போஸ்ட் இல்ல சிவன்ன்றது ஒரு போஸ்ட் இல்ல மத்ததெல்லாம் போஸ்ட் யார் வேணா என்ன வேணா தகுதி அடைஞ்சா அதுக்கு வந்து போஸ்ட் அப்ளை பண்ணலாம் 
சிவன்ரோட போர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது அது பர்மனன்ட் அவங்க அவங்க எல்லா உலகத்திலையும் இந்த இந்த ஒரு பூமியில ஒரு அண்டம் அவ்வளவுதான் இந்த அண்டத்துல சிவன் இருப்பார் இன்னொரு அண்டத்துக்கு போனீங்கன்னா அங்க ஒரு சிவன் இருப்பார் வேற அண்டத்துக்கு போனீங்கன்னா சிவன் இருப்பார் அவர் இந்த முத்துலில் படைக்கிறதுக்காக பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் இருப்பாங்க படைத்த ஆக்குதல் மெயின்டெனன்ஸ் பண்றது கிரியேஷன் டெஸ்ட்ராய் அளிக்கிறது இது இது பண்றதுக்காக மூணு பேர் மும்மூர்த்திகள் எப்பயும் எல்லா உலகத்திலும் இருப்பாங்க பட் ஆனா ஒரிஜினலா சிவன் வந்து விஷ்ணு வந்து சிவனா மாறுவார் பால் வந்து தயாரா மாறிடும் இதுல ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேள்வி நோக்கம் ஆதி காலத்துல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சைவம் வைணவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதம் இருக்குது அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அது அது ஏன் வந்தது இப்ப சிவனும் விஷ்ணுவும் ஒண்ணும் அப்படின்னா இந்த இந்துத்துவ தர்மம் வந்து ஆதி காலத்துல இருந்தே இருக்கிறப்போ இந்த ரெண்டு வேறு பிரிவுகள் ஏன் இருக்கணும் நம்ம வேதான்றது இருக்கு பாருங்க இப்ப ஒரு எல்கேஜி பையன் இருக்கான் ஒரு இப்ப இந்த கிளாஸ்ல வகுப்புல வச்சுக்கோங்க நீங்களா சராசரியா நாப்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசு மேல இருக்கிறவங்க இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எல்கேஜி பையன் ஜாயின் ஆகிட்டு இருக்கான் நான் எதா பேசுனா அவனுக்கு புரியுமா பகவத்கீதா பத்தி ஸ்லோ கொஞ்சம் என்ன புரியுமா அவனுக்கு புரியாது சில பேர் வந்து இந்த மனுஷர்களே பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தி நாலு லட்சம் ஜீவராசிகள் இருக்கு அதுல நாலு லட்சம் மனுஷர் நீங்க கேட்கலாம் மனுஷனா ஒரு மாதிரி தான் இருப்பான் அதுக்கு நாலு லட்சம் நாலு லட்சம் விதமான மனிதர்கள் இருக்காங்க சில பேர் காட்டுவாசிகளா இருப்பாங்க என்ன சொன்னாலும் புரியவே புரியாது சில பேர் காட்டுவாசி அதுக்கு மேல ஒரு ஒரு படி தேவத்தைகளா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் நம்ம மனுஷரா இருப்போம் மனுஷர்ல எத்தனையோ விதமான இருக்கும் அந்த பையனுக்கு அந்தந்த விதத்துல சொன்னாதான் புரியும் இப்ப எல்கேஜி பையனுக்கு போய் நான் போய் பிஹெச்சி லெவல்ல மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல ஏஎம்சி ஈக்குவல் டு ஏ சாரி ஒரு ஒரு ஃபார்முலா சொல்றேன் ஏபி ஏபிஎஸ் பி ஹோல் சேர்ந்து சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் தீர்ப்பு நான் உனக்கு புரியுமா அதனால கிருஷ்ணர் வேதத்துல அவங்கவுங்களுக்கு என்ன தெரிய வரணுமோ அவங்கவுங்களுக்கு என்ன தெரியணுமோ அவளை கொடுத்துருக்காங்க சில பேருக்கு கர்ம யோகா தான் தெரியும் சில பேருக்கு ஞான யோகா தான் தெரியும் சில பேருக்கு பக்தி யோகா தான் தெரியும் சில பேருக்கு அதுவும் தெரியாது நாங்க இப்படிதான் இருப்போம் அது கடவுளை பத்தி ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் எங்களுக்கு தெரியாது அந்த கேட்டகரியில இருப்பாங்க வேதத்துல எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க சிவனை கும்பிட்டா நல்ல ஒய்ஃப் கிடைக்கும் சில பேர் நல்ல ஒய்ஃப் வேணும் நல்ல ஹஸ்பண்ட் வேணும்னு சொல்லி கும்பிடுவாங்க கார்த்தியாயின் சொல்லிட்டு கார்த்தியாயின் விருதம் இருப்பாங்க சில பேருக்கு அது தேவை அதனால இது எல்லாமே கொடுக்கும் பகவத்கீ இந்த வேதங்கள் வந்து நீங்க சிவில் இன்ஜினியர் ஆகணும் வந்து மெடிசன் ஆகணுமா டாக்டர் ஆகணுமா இன்ஜினியர் ஆகணுமா இல்ல நீங்க பண்டிதன் ஆகணுமா என்ன வேணுமோ எல்லா நாலேஜும் வேதன்றது காம்பினேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் நீங்க என்ன வேணுமோ அதுல வேதத்துல எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு வேண்டியது சிவன் எனக்கு வேணும் ஏன் சிவனை போன போறேன் எனக்கு நல்ல வரனா வரையணும் நல்ல ஹஸ்பண்ட் வரணும் நல்ல ஒய்ஃப் படைக்கணும்னா நீங்க சிவனை கும்பிடலான்னு ஒரு ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு நல்ல இது வேணும் குபேரன குபேரனை கும்பிட்டா எனக்கு பணம் வரும் தன்வந்திரிய கும்பிட்டா நோய் எல்லாம் சரியாயிரும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு கொடுத்துருக்காங்க ஆனா அதுல என்ன பயனல் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க வாசுதேவம் தருவம் இது இதுக்கெல்லாம் உயர்ந்தது என்ன கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா எல்லாத்துக்கும் புரியாது எல்லாரும் என்ன மாதிரி நினைச்சு என்ன மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் புரியணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க சில பேருக்கு அது புரியாது அதனால அவங்களுக்கு கர்ம காண்டம் வேண்டுறவங்க கர்ம காண்டம் எடுத்துப்பாங்க அதனால எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க இது வைணவம் இந்த சிவ இது சிவா எல்லாமே இருக்கும் சில பேருக்கு எது பிடிக்கும் அதை எடுத்துட்டு பண்ணுவாங்க இப்ப ஒருத்தர் கடவுளா கிருஷ்ணன் சொல்லுவாரு என்னோட சரண அடையணும் யாரு கேட்க மாட்டாங்க நீ யாரு நிறைய சரண்டர் நம்ம கேட்பாங்க சில பேர் எனக்கு சிவனை பிடிச்சிருக்கு சில குவாலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அந்த அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அதனால அவங்க போவாங்க சிவனோட இருக்கிறதுக்காக தப்பு இல்லை ஆனா பயனாலும் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க கிருஷ்ணன் இடத்துலதான் கூட்டு போய் கொடுப்பாங்க இது ஏன் அப்படி இருக்குன்னா சில பேருக்கு அப்படிதான் இருப்பாங்க சில பேர் நாங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க அதனால ஓப்பனா எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காரு நீங்க உங்களுக்கு எது பிடிச்சதோ ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு ஆனா உண்மை என்னன்னா கிருஷ்ணன் பகவத்கீதையில சொல்றாரு சர்வ தர்மான் பரித்யக்ஷ மாமேக்கம் சரணம் பிரஜ அகம் துவம் சர்வ பாபேத்யோ மோஷியாமி மாத்து கிருஷ்ணர் எல்லாம் பகவத்கீதை எல்லாம் நீங்க படிச்சுட்டீங்க ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க கிருஷ்ணர் பைனலா சொல்றது இதுதான் சர்வ தர்மான் பரித்யக்ஷ எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுட்டுன்னா நம்ம இருக்கிற என்ன எல்லா தர்மத்தையும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்னென்ன சரண்டர் அவங்க நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றேன் அது கிருஷ்ணனுடைய ப்ராமிஸ் சரி அது விடுங்க இன்னொரு வகையில போய் நம்ம நேற்று யாரும் மூணு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னாங்க விஷ்ணு ச
இதுக்கு அர்த்தம் என்ன ஈஸ்வர உபாச்சன யாரு சாட்சாத் ஈஸ்வரர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு ராமான் சொன்னா ஆயிரம் விஷ்ணு நாமத்து சமானம் சிவன் சொல்றேன் அதனால ஒரு விதத்துல ஒண்ணுதான் வேறுபாடு இல்ல அவங்க செய்யற பணியை பொறுத்து அவங்க சிவான்னு கூப்பிடுறோம் சில பேர் விஷ்ணுன்னு கூப்பிடுறோம் ஒரிஜினல்னா கிருஷ்ணர் தான் பரம புருஷர் அவர்கிட்ட இருந்து அவதாரம் பண்ணவர் தான் சிவர் அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவர் தான் சிவர் சரிங்களா இதுல என்ன ஏதாவது விளக்கம் வேணுங்களா அதனால முப்பத்தி மூணு கோடி தேவைகள் இருப்பாங்க இந்துவில் ரெண்டு மட்டும் இல்லை சிவன் விஷ்ணு மட்டும் இல்லை சில பேர் பிரம்மா கும்பிடவங்க இருப்பாங்க கணேச கும்பிடவங்க இருப்பாங்க சில பேர் முருகனை கும்பிடவங்க இருப்பாங்க சில பேர் சக்தியை கும்பிடவங்க இருப்பாங்க சில பேர் இந்திரனை கும்புறவங்க இருப்பாங்க சந்திரனை கும்புறவங்க இருப்பாங்க நம்ம தாய் கிருஷ்ணா இருக்கும் போதே இந்திரனை கும்பிட்டாங்க அதனால தான் இந்த மலையை எடுத்தார் கோவர்த்தன் மலையை எடுத்தது காரணம் என்ன அப்பா இந்திரனை கும்பிடானீங்கன்னாரு ஏய் நீ என்ன இப்படி சொல்ற எத்தனை வருஷமா கும்பிட்டு இருக்கோம் கிருஷ்ணா இதெல்லாம் நீ டிஸ்டர்ப் பண்ணாத உனக்கு சின்ன பையன் போ அப்படின்னாரு கிருஷ்ணா ஏதோ சொல்லி சமாளிச்சுட்டு அவங்களுக்கு திருப்பி இந்திர பூஜை பண்ண விடாம பண்ணாரு இந்திரனு கோவம் வந்துச்சு கோவம் என்ன பண்ணா மலையா கொட்டினா அந்த காலத்துல கிருஷ்ணர் இருக்கும் போதே அந்த பூஜை இருந்தது கிருஷ்ணர் வந்து யாரையும் போர்ஸ் பண்ண மாட்டாரு என்னதான் ஒருத்தி பண்ணும் நான் தான் கடவுள் அது சொல்றத சொல்வார்ப்பா நான் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் கேட்டா கேள்வி கேட்காட்டி போவோம் ஏன்னா அவருக்கு சுதந்திரம் இருக்கு அவரும் நம்மள அவங்க குழந்தைங்க அதனால அவருக்கு என்ன கேரக்டர் இருக்கோ நம்மளுக்கு இருக்கு நம்மளுக்கும் சுதந்திரம் கொடுப்பார் நல்லதை சொல்றேன் கேள்வி அந்த தொடாத நெருப்பு இருக்கு தொடாதன்னு ஒரு அப்பா சொல்லுவார் அந்த குழந்தைக்கு அப்பதான் ஆர்வம் வரும் நான் தொட்டா தொட்டு பார்த்தா என்ன ஆகும் சொல்லுவோம் கொடுத்துப்போம் அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு சர்வதர்மான் பரத்தேக்க மாமேக்கம் சரணமரிஜ அவ்வளவுதான் அதனால தேவத்துக்களை ஒர்ஷிப் பண்றது தப்புன்னு இல்ல ஒர்ஷிப் பண்ணலாம் எந்த மூடுல ஒர்ஷிப் பண்ணா எனக்கு யாரு சுப்ரீம் தெரியாது ஆனா எனக்கு வந்து இந்த பதவி பணம் இதெல்லாம் வேணாம் தூய பக்தி வேணும் அதுக்கு தகுந்த வழி காட்டுங்கன்னு ப்ரே பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா அவங்க யார்ட்ட கூட்டு போய் விடணும் கூட்டு விடுவாங்க சரிங்களா முன்னாடி போலாங்களா வெரி குட் கொஸ்டின் சரணகுமார் ரொம்ப நன்றி கேட்டதுக்கு வேற யாருக்காவது போதை நன்றி பிரபுஜி லீலாவதி இன்னும் டீடைலா பேசினாலும் பேசலாம் நான் ஒரு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் கிளாஸ் கொடுக்கலாம் சிவனை பத்தி முந்தானே சொன்ன அந்த இருபத்தி நாலு எலிமெண்ட்ல இருக்காங்க லிங்க ரூபத்துல இருப்பார் ஒரு தாயும் அன்னையும் படைக்கிற தொழில காட்டுறதுக்காக அந்த லிங்க ரூபத்துல இருக்கார் சிவனை பாத்தீங்கன்னா லிங்கம் இருக்கும் அது என்ன ஒரு தாயும் அம் அம்மாவும் தந்தையும் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டிக்குன்ற சிம்பாலிக்கிறதுக்காக இருக்காங்க அவங்களா நம்ம தாய் தந்த நம்மளுக்கு சிருஷ்டிக்கிறவங்க அவங்கதான் இந்த உலகத்துல சிருஷ்டிக்குன்னா விஷ்ணு டைரக்டா வர மாட்டார் அந்த இருபத்தி நாலு எலிமெண்ட்டையும் பார்ப்பார் அந்த கிளான்ஸ் இஸ் சம்பு ஆர்ஷிவான்னு சொன்னேன் அது டெக்னிக்கலா இருக்கும் இந்த ஒரு நாளைக்கு டீட்டெயிலா நம்ம படிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு கிளாஸ் மிஸ் ஆயிடும் இப்ப நிறைய மிஸ் ஆயிடும் தேங்க் யூ வெரி மச் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம் ஓகே சரி நம்ம எல்லாத்துலயும் தப்புவான இடத்துல தப்பா தேடுவோம் நம்ம ஏதாவது தேடிட்டு இருப்போம் எல்லாரும் என்ன தேடிட்டு இருப்பாங்க ஓ மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி வேணும்னு சொல்றாங்க இப்போ வேதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஆகார நித்திர பயம் மைத்துனந்த சமானியம் ஏதாத் பசுபி நரானாம் தர்மோஹி தேஷாம் அதி அதிக விசேஷு தர்மேன ஹி நஹி பசுபி சமானா இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா விலங்குகளுக்கும் மனுஷர்களுக்கும் நாலு வேலை கரெக்டா பாப்பாங்க உணவு சாப்பிடறது தூக்கம் நம்மளும் தூக்குவோம் மனு விலங்குகளும் தூக்கும் அவங்களும் இனச்சேர்க்கை செய்வாங்க நம்மளும் இனச்சேர்க்கை நம்மளுக்கு குழந்தை பிறக்கும் அவங்களும் தற்காப்புக்காக கையில கிளாஸ் இருக்கும் இல்லைன்னா பல்லு இருக்கும் பல்லத்துல பல்லுத்துல கடிச்சிடும் பாம்புக்கு விஷயம் இருக்கும் கடிச்சுன்னு நம்ம பக்கத்துல போக மாட்டோம் எறும்பு இருந்தா பொம்புல முட்டி தள்ளிடும் மாடா இருந்தா பொம்புல முட்டி தள்ளும் அதுக்கும் பாதுகாப்பு இருக்கு நம்ம என்ன மிஷின் கண்ணு வச்சிருப்போம் இல்லைன்னா கட்டி வச்சிருப்போம் என்ன வித்தியாசம் வித்தியாசமா ஒரு பொருள் வச்சிருக்கானா அவங்க பண்றது நம்ம பண்றது ஒன்னுதா அப்படின்னு வேதங்கள் சொல்லுது இப்ப நம்ம எங்கயா தேடிட்டு போவோம் இங்க இங்க இது கிடைக்காதா ஒரு போர் வீட்டுக்கு வீட்டுல இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைப்போம் அங்கேயும் போய் படுத்தவங்க தான் போறீங்க குடிசையில இருந்தாலும் படுத்தவங்க போறீங்க தூங்கின பிறகு நீங்க பட்டு மட்டையில படுத்து தூங்கினாலும் சரி க கட்டாங்கரையில படுத்து தூங்கினாலும் தூங்கின பிறகு உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுனே தெரியாது எங்க படுத்து தூங்கின என்ன நிம்மதியா தூக்க எங்க வருதோ அங்க படுத்து தூங்க வேண்டியது என்ன என்ன சொல்ல வரீங்க 
அது மாதிரி சாப்பிட்றாங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க நாய் பார்த்து ஏதோ ரோட்ல கிடக்குது சாப்பிடுறது நான் பைசா ஹோட்ல போய் சாப்பிட்டேன்னு சொல்லுது அந்த சாப்பிட்ட என்ன இன்பம் கிடைக்குதோ அந்த நாய்க்கு அதே இன்பம் தான் கிடைக்குது அது வந்து அந்த இன்பம் குறைவுன்னு சொல்ல முடியாது அதுவும் தூங்குது நம்மளும் தூங்குறோம் அவங்களுக்கு அதுக்கும் குழந்தை பிறகு நிறைய பசிக்குட்டியெல்லாம் நிறைய பிறகுது நம்மளும் பிறகுறோம் மனுஷனுக்கும் விலங்குகளுக்கும் என்ன 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 வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லுது என்ன சொல்ல வருதுன்னு பார்க்குது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சிந்தனை பிரபு சிந்தனை சரி வேற என்ன டிஃப்ரென்ஸா இருக்கலாம் மனுஷனுக்கும் மிருகத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் மைனாசிக்கும் பறவை பாஷை பேசுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த உலகத்துல நம்ம ஞானிகள்லாம் பறவை பாஷையில பேசுவாங்க மாட்டு பாஷையில பேசுவாங்க நாய் போகவும் அது ஒரு லாங்குவேஜ் பேசணும் அந்த லாங்குவேஜ் நம்மளுக்கு தெரியல அவ்வளவுதான் நாய்க்கு பேச தெரியாதுன்னு சொல்லாதீங்க அதுக்கு ஒரு பாஷை இருக்கு அதுக்கும் சிந்திக்க முடியும் அது எங்க ஒரு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதனால சிந்திக்க முடியும் இன்னைக்கு ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறேன் நான் வேற என்ன டிஃபரன்ஸ் நீங்க சொன்னது எல்லாம் கரெக்ட் இல்ல முடியும் <laughs> மட்டும்தான் <laughs> 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 மிருகத்தனமா இருக்கக்கூடிய மனுஷர்கள் வரவே மாட்டாங்க ரெண்டு கால் மனுஷன் சொல்ல ரெண்டு கால் மிருகம் சொல்லலாம் அவங்கள யாரு நான் யாரு இது தெரிஞ்சுக்கணும் ஆத்மீகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றவங்க ரொம்ப 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 கம்மி இப்ப என்ன பாக்கலாம் மனுஷன் என்ன பண்ணுவா ஒரு ஹாப்பினஸ் வேணும் என்ன தேடுறானா மகிழ்ச்சி வேணும் எல்லாத்துலயும் ஒரு மகிழ்ச்சி வேணும் நிம்மதியா இருக்கணும் அதான் எல்லாத்துலயும் தேட்டு இருப்பான் அவன் தப்பான இடத்துல தேடுவான் எங்க தனிப்பட்ட நிலையில பாத்தீங்கன்னா நல்ல எஜுகேஷன் இருக்கணும் அப்ப சந்தோஷமா இருப்பா நினைப்பான் ஒரு வேலைக்கு போனா நல்ல வேலைக்கு போனா நல்லா இருக்கும் நல்லா ஒரு விளையாட்டு பொழுதுபோக்கு டிவி பாக்குறது கிரிக்கெட் பாக்குறது இப்படி இருந்தா சந்தோஷம் இருக்கும் நினைப்பா ஆனா சந்தோஷம் கிடைக்காது இல்ல குடும்பத்துல நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துகிட்டு வரட்டு அடிக்கிறது இன்னொரு பத்தி இன்னொரு சொல்றது அதை பத்தி பேசுறது ஃபர்ஸ்ட் ஷோ ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பாக்குறது இந்த ஹீரோயினுக்கும் அந்த ஹீரோயினுக்கும் என்ன நடந்ததுன்னு கள்ளத்தொடர்பு பத்தி பேசுறது இத மாதிரி சமூக நிலையிலையும் குடும்ப நிலையிலையும் தனிப்பட்ட நிலையும் ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் ஆனா ஏன் யாருக்குமே ஹாப்பினஸ் கிடைக்க மாட்டது பேப்பர் எடுத்து பார்த்தா இத்தனை பேர் சூசைட் பண்ணாங்க இத்தனை பேர் மன உளைச்சல் இருக்காங்க இத்தனை பேருக்கு பிபி சுகர் அதிகமாச்சு எப்பயாவது ஒரு நாய்க்கும் மாடுக்கும் பிபி சுகர் அதிகமாச்சுன்னு ஏன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாராவது வெட்டினரி டாக்டர் சர்டிபிகேட் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த நாய்க்கு சுகர் அதிகமாச்சு அப்படின்னு இந்த மன உளைச்சல் அதிகமாச்சு இருக்கு அப்படின்னு யாரையும் கொடுத்துருக்காங்களா இல்ல இருக்காது ஏன் கேளுங்க நம்ம தப்பான இடத்துல தேடிட்டு இருக்கோம் அந்த இன்பைன்றது விலங்குகளும் விளையாடும் போயிட்டு அதுவும் நான் அதுக்கும் குடும்பம் இருக்கு பாருங்க அப்பா அம்மா அதுக்கும் இருக்கு அதுக்கும் சிந்திக்க செய்யும் அவங்க பண்றாங்க நம்மளும் பண்றோம் இன்னொன்னு பாருங்க அதோட அதோட சில புத்திசாமி அனிமல்கள் இருக்குங்க முதல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கழுகுக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி கழுகெல்லாம் பாத்துருப்பீங்க கழுகு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்ல பாக்கலாம் யாராச்சும் 
மனுஷனோடு <laughs> வசதி <laughs> யானை வந்து இன்னைக்கு <laughs> மனுஷன்ரிவிருக்கின்றீங்க <laughs> ஒரு தேவஸ்தானம் போனா கூட ஜனங்க பொறுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அந்த மாதிரி தன்மைகளும் இருக்கு என்னடா தினமும் தேவஸ்தானம் போறாளே அப்படின்றாங்க மனிதனுக்கு தெய்வ அறிவு கொஞ்சம் அது சிந்திக்க தெரியும் கடவுள் யாருன்னு தேட தெரியும் விலங்குகளுக்கு அது தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதிகமாச்சுங்களா பழைய காலத்துல கேளுங்க பாட்டிமார்கள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க அவங்க பாட்டு வேலையை வந்து வயலுக்கு போனாம வேலையை பார்த்தாம சாப்பிட்டோமா பசங்களோட இருந்தாம ரொம்ப அமைதியா ஆரம்பமா இருந்தாங்க வந்து பதட்டம் எதுக்கு எடுத்தாலும் பதட்டம் காலையில ஏஞ்சு ஏழு மணியில இருந்து பதட்டம் ஆரம்பிச்சிரும் எந்த டிஃபனை கிடைக்கிறது எந்த பஸ் பிடிக்கிறது எந்த டிராபிக் ஜாம் எந்த ட்ரெயினை பிடிக்கிறது எந்த மெட்ரோவை பிடிக்கிறது என் வேலைக்கு போனா அவன் திட்டுவானே பஸ் அந்த வேலையை பார்க்கலையே இன்னைக்கு என்ன போய் சொல்றது பதட்டம் மன அழுத்தம் மனச்சோர்வு எப்படா வீட்டுல வந்து ஆபீஸ் விட்டு வருவோம் அப்படின்னு இந்த நிலைமையை தான் அதிகமா வருத ஒழிய வந்து மகிழ்ச்சியே கிடைக்க மாட்டேங்குது பாருங்க அதனால விவாகரத்து இல்லை விலங்குகள்கிட்ட விவாகரத்து இல்லை இருக்காது கலவரம் இருக்காது போதை பொருள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாது எனவே விலங்குகள் மனுஷனோட போயிருந்தது இது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா பாகவதத்துல ஜன்மாதிய யதோன்மயா சர்தோஷ்வராட் மனிதங்கள் மற்ற உயிரினங்களை போல் இல்லாமல் செயலின் முடிவுகளுக்கு பொறுப்பு மனித வாழ்க்கை என்பது இருப்பின் நோக்கத்தை உணர வேண்டும் மனித வாழ்க்கை என்பது முழுமையான சத்தியத்தை விசாரிக்கும் கடவுளை திரும்பி செல்வதே மனிதன் வாழ்க்கை சத்தியம் பரம் தீமதி பகவத்கீத ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுறது வியாசுதேவர் எல்லாம் எழுதினார் பகவத வேதங்கள் எழுதினார் வேதங்களை நாலா பிரிச்சு இருக்கு எஜு தாம் அதர்வணன் எழுதினார் நூத்தி எட்டு புனிஷர்கள் எழுதினார் அப்புறம் பதினெட்டு புராணங்கள் எழுதினார் அப்புறம் ஒரு மகாபாரதத்து காவியத்தையும் எழுதினார் இதுல மகாபாரதத்துல பகவத்கீதை எல்லாம் வரும் இருந்தாலும் அவர் சந்தோஷமே இல்லை இப்ப நாரதர் கப்பை கேட்கிறார் நாரதா நான் இதெல்லாம் இவ்வளவு எழுதிட்டேன் என்னால முடியல வே இருந்தும் எனக்கு ஹாப்பி இல்லை வேதாந்த சூத்திரத்தை எழுதியிருந்தார் 
அப்ப இந்த பாகவத்தம் என்பதை எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னார் இது வேதாந்த சூத்திரத்தின் ஆஹ் என்ன சொல்றது நேச்சுரல் கமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல இப்ப பஸ்ட் ஸ்லோக்காவே நாம யாரு கிருஷ்ணனுடைய என்ன சம்பந்தம் அது தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றத இது மற்ற மனிதர்கள் வந்து உயிரினங்களுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பட்டதுன்னு முதல் முதலா இந்த வியாசதேவ எழுதுற பிரம்ம சூத்திரத்துல இந்த வேத சூத்திரத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறது என்ன எழுதுறாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல சத்தியம் பரம் தீமகி நாவோ மனித வாழ்க்கை கடவுளுக்கு திரும்பி சொல்லணும் அதுதான் மனிதனுடைய குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு எல்லாம் கேட்டிருந்தேன் ஜீவானா எப்படி இருக்கும் அந்த ஜீவா ஜீவான்னு சொல்றோம் ஆத்மான்னு சொல்றோம் ஆத்மாவை யாராவது பார்த்திருக்கீங்களா என்ன கலர்ல இருக்கும் எந்த நிறத்துல இருக்கும் எந்த ஷேப்ல இருக்கும் பாடியில எங்க இருக்கும் அது இன்னைக்கு சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் யாராவது கண்டுபிடிச்சிங்களா சரி இந்த ஆத்மா இருக்கு வருந்துகிறோம்ட்டாயிடுச்சு <laughs> கேட்டீங்கன்னா <laughs> 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 சூக்ம சரீர சூல சரீரா சூக்ம சரீரான்னு சொல்லுவோம் இந்த சூக்ம சரீர அதனால பார்க்க முடியாது இந்த ஆத்மா எப்பயுமே இருக்கும் இந்த ஆத்மா ஒரு கதை சொல்ல போறேன் எல்லாருக்கும் ஒரு இந்த வந்து பேப்பர்ல வந்த கதை நான் வந்து கதைனா உண்மையான நிஜமான நடந்த கதை இது யார் வேணாலும் இந்த பேப்பர்ல கூகுள்ல போய் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த பொண்ணு பெரு சுக்லா அப்படின்னு வெஸ்ட் பெங்கால இருந்தாங்க இந்த வயசு இந்த பொண்ணுக்கு வயசு மூணு வயசு சுக்குல அப்படின்னு போட்டு நீங்க கூகுள் அடிச்சீங்கன்னா பெரிய ஸ்டோரியா வரும் இதுல என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா ரீஇன்கார்னேஷன் மறுபிறவி இருக்கு நம்ம பண்ற கர்மத்துக்கு கூடிய பலனாக நம்மளுக்கு ரீஇன்கார்னேஷன் கண்டிப்பா இருக்கு இந்த பொண்ணு என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ஒன்றரை வயசான பிறகு அவ குழந்தை பேர சொல்லி புனஜன் பூரி ஜென்மத்துல மீனும் மீனும்னு சொல்லிட்டு அவர் பொண்ணு இருந்தா அவளுக்கு இந்த பொண்ணுக்கு இன்னொரு பொண்ணு இருந்த பல பூன ஜென்மத்துல அவ என் பொண்ணு என் பொண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் சரி இவன் சின்ன பொண்ணு ஒன்றரை வயசு ஒண்ணு பெரிய பேசிட்டு இருக்கான்னு பாத்தாங்க அப்ப மூணு வயசு ஆன பிறகு அதே சொல்லிட்டு இருந்தான் எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கா என் ஊர் இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு அவங்க அப்பா இந்த பேரு கேள்விப்பட்டதே இல்லை என்னப்பா இந்த பொண்ணு அப்படி சொல்லுது என்ன ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பொண்ணு பேசிட்டு இருக்கும்போது சார் ஆமா எனக்கு தெரியும் இங்க இருந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அந்த ஊர் இருக்கு அந்த ஊர்ல இதே மாதிரி பேரு கொண்டவங்க இருக்காங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க வாங்க கூட்டு போறேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணை கூட்டு போறாங்க அந்த ட்ரெயின்ல போனே அந்த ஸ்டேஷன் போனே அந்த பொண்ணு தானா கூட்டிட்டு அந்த வீட்டுக்கு கரெக்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா போகுது அந்த முன்னாடி போனதே கிடையாது அந்த பொண்ணு மூணு வயசு போல பழைய ஜென்ம ஞாபகம் பழைய வீட்டுக்கு போகுது அந்த பழைய வீட்டுல அந்த சின்ன பொண்ணு பார்த்து மீனும் மீனும்னு சொல்லுது அது பார்த்தா அறுபது வயசு இருக்கு பெரிய கலவியா இருக்கு அது என் பொண்ணுன்னு சொல்லுது இந்த மூணு வயசு பொண்ணு காமெடியா இருக்கு பாருங்க காமெடி இல்ல நிஜம் போன ஜென்மத்துல அவளுக்கு பொண்ணா இருந்தா கொஞ்சம் பிறந்திருக்க மறுபடியும் அந்த பா அந்த பா அந்த பொண்ணு போய் அவ பொண்ணுக்கு அறுபது வயசு ஆச்சு அப்புறம் ஹஸ்பண்ட் பார்க்கும் ஹஸ்பண்டுக்கு என்ன பதார்த்தம் பிடிக்கும்னா கரெக்டா சொல்றான் இதுதான் அவருக்கு சாப்பிட பிடிக்கும் அங்க ஏத்தாப்புல மாமனார் வராரு மாமனார் பொறுத்து வெட்டப்படுது இந்த மூணு வயசு பொண்ணு இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா நம்ம ஜீவன் வந்து சட்டையை மாத்துற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எப்படி நம்ம சட்டையை மாத்திட்டு இருக்கோமோ தேக தேகனோஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யவனம் ஜரா ததா தேகம் தர பிராப்தி தீர சத்திர இந்த உடம்பு ஆத்மா மாறாது அது பாட்டுக்கும் சில சில சமயத்துல இந்த குழந்தைங்கள்லாம் தெய்வம் மாறி அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஏழு வயசுக்குள்ளார இந்த பூர்வ ஜென்மம் சில பேருக்கு எக்ஸப்ஷனலா ஞாபகம் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் இருக்காது நம்ம பிறந்து அம்மா வயிற்றுல இருந்து வெளியே வந்தோடனே அந்த ப்ரெஷர்லயே மறந்து போயிடும் எல்லாம் மறந்து கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் மறக்க வச்சுருவாரு இப்ப இந்த ரெண்டு எனக்கு இப்ப ஞாபகம் வச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நான் போன ஜென்மத்துல நான் பண்ணியா இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஜென்மத்துல நான் இட்லி சாப்பிடும்போது வேற என்ன நான் வேற ஏதாவது ஞாபகம் வரும் என்னால சாப்பிட முடியாது இட்லி அதனால கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் மறக்க வச்சிருவார் அதனால பழைய ஜென்மெல்லாம் ஞாபகம் இருக்காது மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனையா இருக்காது
சில பேருக்கு எக்ஸப்ஷன் கேஸ்ல இந்த மாதிரி பழைய பூர்வ ஜென்மனா ஞாபகம் இருக்கும் ஆனா வயசு ஏற ஏற ஏழு ஒன்பது கொத்தாவணும் பந்து போயிடுவாங்க இப்ப இதே மாதிரி நிறைய ரிசர்ச் எழுதி நிறைய பேர் பேட்டி எடுத்து நிறைய பேர் பேப்பர்ல போட்டிருக்காங்க நீங்க எல்லாம் போய் பாக்கலாம் அதனால ஜீவா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது மறுபிறப்பு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது யாராவது இதை மறுக்கிறவங்க இருக்குங்களா இன்னைக்கு ஆத்மா இருக்கு கடவுள் இருக்காரு ஆத்மாவுக்கு மறுபிறவு இருக்கு இல்ல நம்பாதவங்க யாராவது இருக்கீங்களா இங்க புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜன்னம் இதுதான் சங்கராச்சாரியர் சொல்றது ஆதி சங்கராச்சாரியார் சிவன் சிவன் வந்து அவதாரம் எடுத்தார் எப்படியாவது இந்த மக்களை தேர்ந்தெடு எப்படியாவது அனுப்பணும் கிருஷ்ணர் எடுத்து சொல்லிட்டு சங்கராச்சாரியர் அவதாரத்துல வந்தார் அவர் பாடுறார் பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் பஜ மூடமதே அப்ப கோவிந்தாவ பஜனை பண்ணுங்க ஆதி சங்கராச்சாரியர் சொல்றார் தம்படி கேட்டாங்க இப்ப சரவணகுமார் கேட்டார் சிவனுடைய பொசிஷன் என்னன்னு சிவன் வந்து ரொம்ப கருணைமையானவர் அது மாதிரி ஒரு சின்ன வேண்டுதல் பண்ணாலும் இம்மிடியா குஷ் ஆகி அஹோ நம்ம பையன் ஆச்சே எப்படியாவது கிருஷ்ணன் கூப்பிட்டு போகணும் அதனால பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தன் பாடுறாரு அதுல சொல்றாரு புனராப்பி மன்னாராம் புனராப்பி ஜனராம் ஜனரணி சட்டவரே கயனம் திருப்பி திருப்பி இந்த புனர்ஜென்மம் ரீன்கார்னேஷன் எடுத்து எடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கே இந்த ஜனரத்தை உடைக்கணும் உடை தெரியணும்னா என்ன பண்ணணும் கிருஷ்ணர்கிட்ட போகணும் நம்ம கிருஷ்ணருக்கு போகணும்னா என்ன பண்ணும் சர்வ தர்மான் பரிசேஜ மாமேக்கம் சரணம் இருக்கா இவ்வளவுதாங்க சிம்பிள் எதுக்கு இந்த ஆத்மாவை பத்தி இவ்வளவு பார்த்தோம் டீடெயில் அப்படின்னா மனுஷன் மிருகத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் இந்த சைக்கிள் உடைக்கிறதுக்கு மிருகத்தினால முடியாது மிருகங்களுக்கு கருமான்றது கிடையாது இப்ப சொல்லலாம் ஒரு புலி வந்து ஒரு மான் அடிச்சிச்சு அது தப்பு தானங்க அது பாவம் தானங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் அந்த புலிக்கு அந்த மான் அடிக்கிறது தப்பு கிடையாது ஆனா மனுஷன் ஒரு மனுஷன் அடிச்சா தப்பு மனுஷனுக்கு உணவு இன்னொரு மனுஷன் இல்ல இன்னொரு மிருகம் இல்ல அவனுக்கு உணவு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வெஜிடேரியன் ஃபுட் அதனால அது கருமா ஒர்க் ஆகும் அந்த விலங்குகளுக்கு தானா படிப்படியா வரும் மனுஷன் பிரவியா வந்துடும் மனுஷன் பிரவியா வந்த பிறகு கர்மா ஸ்டார்ட் ஆயிடும் என்ன காரம் பண்றேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உடம்பு கிடைக்கும் அடுத்த ஜென்மம் கிடைக்கும் இல்லைன்னா திருப்படி ம மனுஷன் மிருகங்கா போயிடுவேன் மிருகான பிறகு திருப்பி அதே சைக்கிள் எண்பத்தி நாலு லட்சம் ஜீவராசிகள் இருக்கு எண்பத்தி நாலு லட்சம் யோனியில எத்தனையோ தடவை வேணா பிறக்கலாம் ஒரே மாடாவே பத்து வருஷமா போட பத்து தடவை பிறந்துட்டு இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது நம்ம கர்மம் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது வந்து உடைச்சு எரிஞ்சு நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட போகணும் அது மெயின் அதுதான் பகவத்கீதாவே சொல்லுதுங்க இந்த அதை புரிஞ்சுக்கலாம் பகவத்கீதா புரியவே புரியாது நான் சொல்றது அர்த்தமாகுதுங்களா ஒத்துக்கிறீங்களா எல்லாரும் நம்ம வந்து இந்த வாழ்க்கை செய்யணும் உடைச்சிட்டு நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட போகணும் அதுதான் மனுஷனோட குறி அப்படின்னு இந்த ஓகீத்தால சொல்லுதுங்க சரிங்களா ஏதாவது கேள்வி இருக்குங்களா ஸோ நான் சொன்னதுதான் இல்லை ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன பிரச்சனை நம்ம எவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வே ஆகாது நம்ம லைஃப்ல இருக்கிற வரைக்கும் டென்ஷன் இருக்க தான் செய்யும் மன அழுத்தல் இருக்க தான் செய்யும் ப்ராப்ளம் இருக்க தான் செய்யும் நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றேன் ஒரு நல்ல படிப்பா படிச்சா எல்லா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும் இல்ல ஒரு நல்ல வீடு கிடைச்சா நல்லா சால்வ் ஆயிடும் சால்வ் ஆகுறதே ஆகாது இது டெம்பரரியா இருக்கும் அவ்வளவுதான் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் என்ன இதுல சொல்றாங்க பதிமூணு புள்ளி ஒன்பதுல பகவத்கீதால புகழுணர்ச்சி பொருட்கள் துரத்தல் பொய் அகங்காரம் இல்லாத இருத்தல் பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல் இத பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இவ்வளவு இருக்கு இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட போகணும் புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனம் சொன்ன மாதிரி கிருஷ்ணர்கிட்ட போகணும் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் சரிங்க இது வரைக்கும் ஏதாவது புரியலன்னா கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம் அடுத்த செக்மெண்ட்டுக்கு போக போறேன் அடுத்த செக்மெண்ட் இச்சா துவேஷா சமுத்வேன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் நம்முடைய பிரச்சனைக்கு காரணங்கள் என்னன்றத பார்க்க போறோம் சரிங்களா இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பிரச்சனை பார்த்துட்டோம் பிறப்பு இறப்பு மூப்பு சாவு இதுதான் நம்ம பிரச்சனையே வீடு இல்லை பணம் இல்லை உடம்பு சரியில்லை அது பிரச்சனை இல்லை அது வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு ஜென்மத்துலையும் ஒரு ஒரு தடவை ஒரு ரெண்டு தடவை ஒரு வியாதி அடுத்த தடவை ஒரு வியாதி ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபோர் பிஹெச்கே வாங்கியிருப்பீங்க இன்னொரு இடத்துல எயிட் பிஹெச்கே வாங்கியிருப்பீங்க அவ்வளோதான் இது வா பிரச்சனை பிரச்சனை தான் அதுக்கு இஎம்ஐ கட்டுறது கட்டி தான் ஆகணும் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து மீளவே முடியாது அந்த வாழ்க்கையிலேருந்து வரணும்னா நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட போனால் தான் முடியும் இந்த பகவத்கீதையில் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்கார் கிருஷ்ணர் ரொம்ப ரொம்ப அழகானது இச்சாத்வேஷா சமோத்வேன்வந்த மோகாபாரத சர்வ பூதானி சம்மோகா சர்கே
விருப்பு வெறுப்பில் உண்டான இருமைகளில் மயங்குள்ள எல்லா உயிரினங்களும் மிகுந்த குழப்பத்துடன் பிறந்துள்ளனர் நம்ம வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தாங்க பண்ணுவோம் லைக் டிஸ்லைக் இந்த பேஸ்புக்லயோ ட்யூட்டர்லயோ எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தம்ஸ் அப் ஒன்று வந்துருக்கும் இல்லைன்னா அப்படி கீழே ஒண்ணு கை காட்டியிருப்பாங்க லைக் பட்டனை அழுத்திங்க உங்களுக்கு இதை பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் லைக் பட்டனை அழுத்தவும் அப்படின்னு எல்லாத்துலயும் சொல்லுவாங்க ஒண்ணு லைக் இல்லைன்னா டிஸ்லைக் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில அப்படிதான் காலையில எழுந்து சொன்னே டிஃபன் அம்மா சமைப்பாங்க நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அம்மா டிஃபன் நல்லா இருக்குமான்னு சொல்லுவோம் காலேஜ் போனோம் காலேஜ் போ இந்த காலேஜ் பிடிச்சிருக்கா இல்லையா பிடிக்கல இந்த பொண்ணு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கல வேலை பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருக்கு இந்த பைக் பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருக்கு கார் பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருக்கு இந்த பதார்த்தம் பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கல இந்த ஊரை இந்த இடம் பெங்களூர் நல்லா இருக்கா சென்னை நல்லா இருக்கா பிடிச்சா பிடிக்கல இன்னைக்கு வெதர் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்ல எது எடுத்தாலும் பிடிக்குது பிடிக்கல பிடிக்குதே பிடிக்கல பிடிக்குது பிடிக்கல இதே லைஃப்ல எல்லாமே அதுதான் செஞ்சிட்டு இருப்போம் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படித்து அந்த நியூஸ் பிடிச்சிருக்கா இல்லையா நம்மளுக்கு தெரியாது சப் கான்சியஸ் லெவல்ல இதை நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் இதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுதான் கிருஷ்ண சொல்லுவாரு இச்சா துவேஷ் சமுத்வன துவந்த மோகேனா துவந்தனா டியூவாலிட்டி இருப்பு வெறுப்பு லைக் டிஸ்லைக் ஆனர் டிஸ்ஆனரு மகிழ்ச்சி கோபம் சந்தோஷம் பதவி உயர்வு பதவி இழப்பு இது மாதிரி டுவாலிட்டி நடந்துகிட்டே இருக்கும் வாழ்க்கையில அதெல்லாம் இருந்து மேல போகணும் நம்ம ஏன் அப்படி போகணும் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாருனா மனுஷர் வந்து நாலு குறைபாடுகள் ஒன்றுன என்னென்ன குறைபாடுகள் பாருங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அதனால தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க மனுஷனா பிறந்துட்டா நம்மளுக்கும் குறைபாடுகள் இருக்கு நாலு குறைபாடுகள் இருக்குன்றார் என்னது தவறு செய்வது மனுஷனா தப்பு செய்வான் எரர் இஸ் ஹியூமன் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க மனுஷனா தப்பு இங்க தப்பே பண்ணாதவங்க யாரா இருக்கீங்களா கையை உயர்த்துங்க நான் தப்பே பண்ணதில்ல லைஃப்ல அப்படின்னு கையை உயர்த்தவங்க யாரா இருக்கீங்களா கேட்கல ஹால்ல இருக்கீங்களா யாரா தப்பு பண்ணாதவங்க நான் தப்பு பண்ணல அப்படின்றதவங்க இருக்கீங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இந்த பொம்மைய பாக்குறீங்கல்ல இந்த பொம்மையில பஸ்ட் பொம்மையில என்ன தெரியுது பஸ்ட் பொம்மையில என்ன தெரியுது பஸ்ட் பொம்மையில என்ன ஒரு குதிரைக்கு இருக்கு குதிரையை விட்டு இதுல இன்னொரு இன்னொரு விலை என்ன தெரியுது வாத்து தெரியுது குதிரை தெரியுது இதை விட்டுட்டு இதுல ரெண்டு இன்னொரு ரெண்டு விலங்கிலங்கள் இருக்கு என்னென்ன அந்த வாத்துல முயல் தெரியுதுங்களா அந்த ரெண்டு காது அது பின்னாடி இருக்கிறது காது ஒரு முயலோட கண்ணு அது முயல் தெரியுதுங்களா அப்ப இன்னொரு தடவை பாத்தீங்களா முயல் தெரியுதுங்களா குதிரையில குதிரைய தலையில கொஞ்சம் சைடா பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாவக்கல வந்து ஜம்ப் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு புல்லுல இருந்து தாவக்கல ஒரு தாவக்கல இருக்கு அது சைடா பாருங்க நேரா பாக்காதீங்க சைட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தவக்கல ரெடியா இருக்கு ஜம்ப் பண்றதுக்கு தெரியுதுங்க தெரியுது ஜி ஆஹ் நீங்க நீங்க எதையோ பார்த்து எதோ கற்பனை உங்க கற்பனை என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சரி இந்த லெப்ட் சைட்ல இருக்க அந்த அந்த ஒரு படம் இருக்கு இல்லீங்களே அதுல என்ன தெரியுதுங்க இந்த லெப்ட் சைடுல இந்த படத்துல என்ன தெரியுதுங்க மாயாதல்னாதான் <laughs> பாக்குறது ஒரு முறை பாப்போம் தண்ணியில ஒரு பென்சில போட்டு வச்சிருக்கோம் அது உடஞ்ச மாதிரி வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் எடுத்து பார்த்தா ஸ்ட்ரைட்டா தான் இருக்கும் யாராவது பாத்துருக்கீங்களா நம்ம கண்ண நம்ம கண்ண நம்மளால நம்ப முடியாது நம்ம புத்திய நம்மளால நம்ப முடியாது நம்ம பாக்குறத நம்ம நம்ப கூடாது ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் தப்பு பண்றோம் நம்ம காது பர்ஃபெக்ட் இல்ல நம்ம கண்ணு பர்ஃபெக்ட் இல்ல நம்ம நாக் பர்ஃபெக்ட் இல்ல நம்மளும் தவறு செய்வோம் மாயாக இருப்போம் அதான் ஆபூர்ண புலன்கள்னா இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் சொல்றோம் நம்ம புலன்களை வந்து பூர்த்தி இல்ல மற்றவங்களை ஏமாத்துறது எப்ப பார்த்தாலும் மற்றவங்க ஏமாத்துறதே வேலை இந்த நாலு டிஃபெக்ட்கள் இருக்கு மனுஷனுக்கு அதனால இது நம்ம என்ன டிசைட் பண்றோமோ அது எல்லாமே தப்பா தான் இருக்கும் இதுக்கு மேல கடவுள் என்ன சொல்ல வரார் அது வந்து ஆச்சாரியர் மட்டுமே தான் சொல்ல முடியும் ஒரு விஷயம் சொல்ல வரேன் எதுக்கு இந்த இந்த 
இந்த இட்ஸாட் வயசா லைக் டிஸ்லைக் பிடிக்கும் பிடிக்காது பிடிக்கும் பிடிக்காத அனுபவத்துல இருந்து வெளியில வரணும்னு சொல்ல வரதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வரேன் அப்புறம் யாரோ சொன்னாங்க விலங்குகளுக்கு திங்கிங் பவர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க இதுதான் அவங்கள மாதிரிதான் நம்மளும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார் ஒரு விஞ்ஞானி அந்த எளிய கா எளிய தெரியுதுங்களா ஒரு எளிய கூண்டுல போட்டாரு சரிங்களா எளிய கூண்டுல போட்டாரு கூண்டு போட்டு கூண்டை மூடிட்டாங்க ஹரே கிருஷ்ணா நான் மியூட் பண்றேன் தயவு செஞ்சு எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க இந்த எலிய பாத்தீங்கன்னா ஒரு கூண்டுல போட்டுட்டு இடது பக்கத்துல ஒரு கேக் வச்சாங்க அந்த எலிய சந்தோஷமா சாப்பிட போச்சு டெய்லி கேக் வருது நம்ம எதுக்கு வெளியில போய் தரணும் கூண்டுல இருந்தா எனக்கு நல்லா தானே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டெய்லி லெஃப்ட் சைட்ல கேக் வச்சிருந்தாரு அது சாப்பிட்டுட்டே இருந்ததுங்க ஒரு நாள் அதுல ஷாக் வச்சுட்டாரு ஷாக் வச்சோம்னா அந்த எலி சாவாது பட் ஒரு நாள் ஷாக் அடிக்கும் டக்குன்னு ஒரு ஷாக் அடிக்கும் அந்த எலி சாப்பிட போச்சு இன்னொரு ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டுச்சு அப்பா இந்த கேக் சாப்பிட முடியல ஷாக் அடிச்சதுன்னு வலது பக்கம் போச்சு வலது பக்கம் பார்த்தா இன்னொரு அன்னைக்கு ஒரு கேக் வச்சிருந்தாரு வலது பக்கம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிச்சு அது தெரியும் இடது பக்கம் போனா ஷாக் அடிக்கும் சாப்பிட கூடாதுங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன பண்ணாரு வலது பக்கத்துல இருக்க ஷாக் எடுத்து வலது பக்கத்துல வச்சுட்டாரு எப்பயும் போல அது வலது பக்கம் சாப்பிட போச்சு சாப்பிட்டுச்சு ஐயோ இது என்ன அது வலது பக்கம் சாக்கு அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடது பக்கம் சாப்பிட போச்சு அப்ப நாம வந்தது அதுக்கு இடது பக்கம் போனாலும் சாக்கு அடிக்கும் வலது பக்கம் போனாலும் சாக்கு அடிக்குது என்ன பண்றதுன்னு அது புரியல அதுக்கு அப்ப அந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாரு அந்த கூட்டம் எல்லாம் உடைச்சிட்டு அந்த சார் அந்த டோர் ஓபன் பண்ணிட்டு வெளியில பெரிய கேக் வச்சுட்டாரு இப்ப இந்த இந்த ரேட் எலி வெளியே வருமா வராதா யார் சொல்றீங்க என்ன செய்யும் அந்த எலி வெளியில ஒரு ஓபன் டோர் ஓபன் பண்ணிட்டு பெரிய கேக் வச்சிருக்க அந்த எலி என்ன பண்ண சொல்றீங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சொல்றது புரியலன்னா புரியலன்னு கேளுங்க இன்னொரு தடவை சொல்றேன் முதல்ல எலிக்கு லெஃப்ட் சைட்ல கேக் வச்சிருந்தா டெய்லி சாப்பிட்டு இருந்தது ஷாக் அடிச்சார் ஒரு நாளைக்கு அது தெரிஞ்சு போச்சு லெஃப்ட் சைட்ல சாப்பிட்டா ஷாக் அடிக்கணும் அது வலது பக்கம் சாப்பிட்டே இருந்தது வலது பக்கமும் ஷாக் அடிச்ச வச்சார் ஒரு நாளைக்கு வலது பக்கம் இடது பக்கம் அது கன்ஃபியூஷன் ஆகி போச்சு ஆனால் ரெண்டுமே சாப்பிடாம பட்டியல கிடக்குது அப்போ ரெண்டு நாள் கழிச்சு டோர் ஓபன் பண்ணிட்டு வெளியில பெரிய கேக் பிளேட் வைக்கிறார் அப்ப அந்த எலி என்ன பண்ணும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க இது இம்பார்ட்டன்ட் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த எலி வெளியில வருமா வராது வரும்ன்றீங்க வரும்ரு <laughs> 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 அது இல்ல பிரபு சாப்பிடவே போல ரெண்டு நாள் சாப்பிடவே இல்ல பட்டினி கிடைக்குது பயம் சாப்பிட்டா இங்க சாக்கு அடிக்கும் போது பயம் தான் ஆனா சாக்கு அடிக்கல அதுக்கு நல்லதா இருக்கு வெளியில ஒரு கேக் இருக்கு அது சாப்பிட்ட ஏன் வராதுன்னு கேக்குறேன் நான் அதுவும் சாக்கு அடிக்குமான்னு பயம் ஆ கரெக்ட்டா சொன்னீங்க சீதா மாதிரி அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையிலயும் நம்மளும் இது பிடிக்கும் இது பிடிக்காது இது பிடிக்கும் இது பிடிக்காது நம்ம போயிட்டே இருப்போம் வெளியில ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எவ்வளவோ இருக்கும் பார்க்கவா மாட்டோம் இந்த எலிக்கு வெளியில பாக்கவே சக்தி இல்லை இந்த பக்கம் வலது பக்கம் போறது ஓ ஷாக் அடிக்கும் இடது பக்கம் போறது ஷாக் அடிக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஃபேமிலி நம்மளுடைய உற்றார்கள் உணவினர்கள் நம்ம வீடு நம்ம இது இதுவே நம்ம பிடிக்கும் பிடிக்காது பிடிக்கும் பிடிக்காது பிடிக்கும் எது இது பிடிக்குமோ அது ரொம்ப அதை அடையறதுக்காக பிரயத்தனம் பண்றோம் இதே லெவல்ல இருக்கும் வெளியில கிருஷ்ணர் பகவான் நான் தான் இருக்கேன் வா கேக்கு சாப்பிடுனா நம்மளே சாப்பிட்டு வெளியே வர முடியாது இந்த வாழ்க்கையில துவந்த போகத்துல இருந்து வெளியில வந்தாதான் கிருஷ்ணர் சொல்ல வர நம்ம வந்து இந்த வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும் பிறவி இறப்புல இருந்து வெளியில வரணும்னா என்ன அது மூவ் ஆக மாட்டேங்குது ஒரு நிமிஷம் ஓகே நான் சொன்ன இல்லைங்களா இந்த இட்ஸா துவேஷா லைக் டிஸ்லைக் சமூத் வேணா துவந்த போக ஏன்னா இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வந்தாதான் கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா இந்த புலன்கள் நம்ம இருக்கிற புலன்கள் தவறானது பூர்த்தி இல்லை மாயையா இருப்போம் தவறுகளை செஞ்சுட்டு இருப்போம் இதே தவறு தான் நம்ம செய்வோம் இது லைக் டிஸ்லைக் அதுதான் சொல்றாரு பகவத்கீதால மகிழ்ச்சியா இருக்கணும்னா ஆன்மீக ரீதத்துல மகிழ்ச்சியா இருக்கணும்னா பரமமுடன் கிருஷ்ணரின் உணர்வன் மூலமாக தொடர்பு கொள்ளாமல் திவ்யமான அறிவையோ கட்டுப்பாடான மனத்தையோ அடைய முடியாது இது என்று அமைதிக்கு வழி இல்லை நான் சொல்ல கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்ல வரார் 
இந்த துவந்த முகத்துல இருந்து வெளியில வாரணும்னா கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக மட்டுமே முடியும் இது முடியாது ஏன்னா நம்ம நம்ம புலன்களாலே நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம கிருஷ்ணரை புரியும் நினைச்சா புரிய முடியாது அதை மீறி இந்த ஞானிகள் யோகிகள் அவங்க புலன்கள் கட்டுப்பட்டு கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி இருப்பார் தான் யாருன்னு அவங்க வந்து நம்ம சொன்னாதான் நம்மளுக்கு புரியும் அது நம்மளே ட்ரை பண்ணோம்னா புரியாது இந்த கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக மட்டுமே இதெல்லாம் நம்ம அடைய முடியும் இல்ல வழி இல்லைன்னு கிருஷ்ணர் சொல்ல வர்றாரு இது வரைக்கும் ஏதாவது நான் சொன்னது இல்லை இதை கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம் ஏதாவது புரியலன்னா கேட்கலாம் இந்த துவந்த முகம் இச்சா லைக் டிஸ்லைக் பத்தி பேசின பிடிக்கும் பிடிக்காது அது எப்படி வெளியில வர்றது பத்தி பேசின யாருக்காவது புரியலன்னா தயவு செஞ்சு அன்மியூட் பண்ணி கேளுங்க முன்னாடி போகலாங்களா எல்லாம் ஒண்ணு ஒண்ணுமே புரியல நான் சொன்னதே ஒண்ணு புரிஞ்சிருக்கணும் கிளீனா ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு மறுபடியும்ங்களுக்காக <laughs> சொல்ல வரேன் அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு ஒரு கதையை சொல்ல போறேன் சில பேருக்கு செல்வம் சார் நீங்க இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் இந்த கதையை யார் தெரியுமோ ஏற்கனவே அட்டன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா செஷன்ஸ் நீங்க எதுவும் ஆன்சர் பண்ணாதீங்க யார் அட்டன் பண்ணலையோ அவங்க மாத்திரம் அட்டன் பண்ணணுங்க அவங்க மாத்திரம் பதில சொல்லணும் சரிங்களா கரெக்டா இன்னைக்கு எட்டு பதினஞ்சுக்கு முடிச்சிடலாம் கிளாஸ அதுக்கப்புறம் கேள்விகள் பதில் இருக்கலாம் நீங்க தயாரமா கேட்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கதையை சொல்ல போறேன் கவனப்பட்டு கவனம் கொடுத்து கேளுங்க இது வரைக்கும் நான் என்ன கேட்கணாலும் பரவாயில்ல இது ஒரு ஒரு மட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் காது கொடுத்து கேளுங்க சரிங்களா எல்லாம் அட்டன்ஷனா இருக்கீங்களா நீ இது வரைக்கும் கேட்கலாம் பரவாயில்ல இனிமேல் கேளுங்க சரிங்களா ஒரு ராஜா இருந்தார் ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தார் அவருக்கு நாலு மனைவி மார்கள் நாலு குயின்ஸ் சொல்லுவாங்க ராணிகள் சொல்லுவாங்க அந்த ராஜாவுக்கு நாலு பேர கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு இந்த நாலாவது மனைவி இருக்காங்க இல்லையா நாலாவது மனைவி அவனா ரொம்ப பிடிக்குங்க எவ்வளவு பிரியம்னா அதி பிரியம்னா சொல்ல முடியாத பிரியம் அந்த நாலு மனைவிமார்கள்ல ரொம்ப பிடிச்ச மனைவிமார்கள் யாரு இந்த நாலாவது மனைவி நாலாவது மனைவி அவங்களுக்கு வந்து இந்த பட்டு சட்டை இல்லைனா பட்டு சாரி முட்டு பவலங்கள் ரத்தனங்கள் கொடுக்கறது நல்ல சாப்பாடு யாராவது ஒருத்தங்க ஸ்பெஷலா ஏதாவது பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கறது என்ன எது கிடைச்சாலும் கிப்ட் கிடைச்சாலும் சரி என்ன கொடுத்தாலும் சால்வ கிடைச்சாலும் சரி அந்த ராஜா வெளிநாட்டுக்கு எங்கயா பயணம் போயிட்டு வந்தாலும் ஏதாவது ஒண்ணு வாங்கிட்டு வந்து அந்த மனைவி கொடுப்பாரு அந்த மனைவிய ரொம்ப தங்கமா பாத்துப்பாரு எப்படி பாத்துப்பாருன்னா அப்படி தூசு இல்லாம பாத்துப்பாரு அவ்வளவு வந்து ரொம்ப சூப்பரா பாத்துப்பாரு நாலாவது மனைவி ரொம்ப பிரியமானவள் சரி இந்த மூணாவது மனைவி இருக்காங்க இல்லையா மூணாவது மனைவி சுந்தரத்துல அழகுல ஈடே இல்ல அவங்கள மாதிரி இந்த பதினாறு லோகத்துல கிளியப்பட்டுற மாதிரி நம்ம ரொம்ப ஊர்வசி மாதிரி மேனக மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி அழகோ அழகு எங்கயா வெளியில போவார்னா அதை கூட்டு போவார் அந்த கூட்டு போய் காட்டுவார் பாரு என் பொண்ணாடி எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுவார் அவரு ஸோ இப்ப ரெண்டாவது ரெண்டாவது மனைவி போகலாம் யாரு நாலாவதுங்க நாலாவது வயசு யாருன்னு சொன்னேன் போயிடுவாரு <laughs> ஆனா இந்த முதல் மனைவி இருக்காங்க இல்லையா அவர் மறந்தே போயிட்டார் கல்யாணாகி மறந்து போயிட்டார் இது வந்து கதை அல்ல நம்மளும் நம்மளுக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நாலு ஒய்ஃப் இருக்காங்க நீங்க பொம்பளையா இருந்தாலும் சரி அம்பளையா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கும் ஒரு நாலு ஜோடி இருக்காங்க இது வாழ்க்கையில நம்ம நாலு பேத்தோட நாங்களும் டெய்லி அவங்களோட விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவங்களோட சம்பந்தம் இருக்கு நம்மளுக்கு யாராவது இந்த நாலாவது ஒய்ஃப் யாரும் ரொம்ப பிடிச்சவங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கு நம்ம யாரு நம்ம வாழ்க்கையில யாரா இருக்கலாம் அது நீங்க டெய்லி அந்த அவங்களோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க டெய்லி அவங்களோட நீங்க சந்திப்பு நடந்துட்டு இருக்கீங்க நம்மளுக்கும் அந்த நாலு வயசு இருக்காங்க அந்த நாலாவது வயசு யாரா இருக்கலாம் தெரிஞ்சவங்க சொல்லாதீங்க தெரியாதவங்க மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க 
குழு கொடுக்கணுங்களா நான் சொல்றது கேள்வி புரியுதுங்களா இந்த நாலு வயசு நம்மளுக்கு இருக்காங்க வாழ்க்கையில <laughs> 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 மருந்து வகைகள் எல்லாம் போட்டு வளர்க்கிறோமா இல்லைங்களா ஒரு தடவை அந்த ராஜா குடம் சரியில்ல வைத்தியர் வந்த உனக்கு டைம் வந்துச்சு ராஜா இந்த வியாதி குணப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொன்னார் உடனே நாலாவது மனைவியை கூப்பிட்டு கேட்டார் ஏமா என்னால இவ்வளவு நாள் தனியா இருக்க முடியாது உங்களோட நான் இருந்துட்டு எத்தனை வருஷம் என்னோட வரையான்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த நாலாவது மனைவி சொன்னா பேசவே இல்லை அந்த ரூம் விட்டு ஓடியே போயிட்டான் அதே மாதிரிதான் நம்ம தேகம் எவ்வளவு நல்லா பார்த்துட்டாலும் சாபம்னு வரும்போது நம்மளோட கூட வருமா ஒரு குண்டு மணி மூசி அளவு ஏதோ எடுத்து போக முடியுமா அப்புறம் மூணாவது வயசு கூப்பிடுறார் நீ ரொம்ப சுந்தர் ரொம்ப அழகி மூணாவது யாரு ரொம்ப அழகின்னு சொல்ல அதுல கூப்பிட்டு நீ யாரு நான் உன்ன எல்லா இடத்துக்கும் கூப்பிட்டு போனேன் நீ யாரு அதனோட வரையான்னு கேட்டான் அதுக்கு அவன் என்ன பதில் சொன்ன தெரியுங்களா உன்னை யாரு உன்னோட யாரு வருவா நான் கல்யாணம் வேற கல்யாணம் பண்ணிட்டு போய் நான் ரொம்ப அழகா இருக்கேன் இதுக்கு நான் வேஸ்ட் பண்ணுவேன் என்னுடைய இளமைய இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னான் அந்த ரெண்ட மூணாவது மனைவி யாரா இருக்கலாம் நம்ம வாழ்க்கையில யாரா இருக்கலாம் அந்த மூணாவது மனைவி நம்ம யூத் இல்ல பாடியே தான் பாடியில வந்து இருக்கல யூத் எல்லாம் அந்த பாடியில நாலாவது மனைவியில போயிடுங்க அதுதான் <laughs> நம்ம எப்ப போனா யாரா வந்தா வீட்டுக்கு வாங்க புது வீடு கட்டியிருக்கா வாங்க பாக்கலாம் அப்படின்னு கூடுவோம் ஏன்னா புது கார் வாங்கியிருந்தா பைக் வாங்கியிருந்தா வாங்க வாங்க பைக்க பாக்கலாம்னு சொல்லுவோம் எல்லாத்தையும் காட்டுவோம் ஆனா என்ன ஆகும் போகும்போது அந்த அந்த மூணாவது மனைவி வருவாங்களா மாட்டாங்க பையனோ பேரனோ பேட்டோ யாரா எடுத்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க வேற இல்ல வேற யாராவது என்ஜாய் பண்ணுவாங்க யாருக்கு எழுதி வைக்கலாம் யாரு இல்லாம அவன் என்ஜாய் பண்ணுவான் அந்த பொண்ணு வேற யாராவது கட்டிக்கிட்டு வெளியில போயிடும் வேற யாராவது கல்யாணம் பண்ணி போயிடும் நம்ம எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் அதை கையோட எடுத்துட்டு போக முடியாது இப்ப இரண்டாவது மனைவி யாருன்னு சொல்லுங்க நண்பர்கள் எப்பயாவது தேவைன்னு அட்வைஸ் கேட்போம் போயிட்டு இது மாதிரி என்ன ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்போம் அவங்களும் சால்வ் பண்ணுவாங்க அந்த ரெண்டாவது வயசு சொன்னா சரி நீ சாவ போறேன்னு தெரியும் உன்னால வர முடியாது ஆனா கடைசி வரைக்கும் நீம கடைகள் எல்லாம் செய்யறேன் இந்த காரியம் இருக்குன்னா கிருமிட்டோரியம் வந்து என்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க நண்பர்கள் உற்றார் உணவர்கள் அவ்வளவுதான் அது வரைக்கும் வருவாங்க நம்மளோட வர முடியாது அப்ப அந்த ராஜா அழுதார் எத்தனை வருஷமா எத்தனை பேருக்கு இத்தனை செஞ்சுன்னா என்னோட யாரும் வரமாட்டீங்களா அப்படின்னா ஒரே ஒரு பொண்ணு மட்டும் கையை தூக்கி நான் உங்களோட வர ராஜா அது யாருனா முதல் மனைவி ராஜா பார்த்துட்டு உன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாதே அப்படின்னார் ஏன்னா ராஜா மறந்தே போயிட்டார் அந்த மனைவிய யார் மாணி அப்படின்னு கேட்கிறார் நானும் உங்களுடைய முதல் மனைவி ஓ அப்படியா நான் உன்ன மறந்து போயிட்டு அப்படியே விட்டுட்டுன்னு ஏன்னா அவ பார்த்தா கிழிஞ்சு ட்ரெஸ்ல இருக்கா சாப்பிடல ரொம்ப நாளா ரொம்ப வத்தலம் கொத்தலமா இருக்கா ஏன் இப்படி ஆயிட்டேன்னு கேட்டான் நீங்க தான் என்னை கவனிக்கவே இல்லையே அப்படின்றா சரி நான் எதுவும் கவனிக்கவே இல்லை நான் எத்தனையோ ஒய்ஃபைல கவனிச்சேன் நாலாவது மனைவி கவனிச்சேன் மூணாவது மனைவி கவனிச்சேன் ரெண்டாவது ஏன்னா யாரும் வரல என்னோட நீ எதுக்கு வர என்னோட கேட்கிறார் இது யாரா இருக்கலாம் நம்மளோட கடைசி வரைக்கும் வர்றது யாராவது இருக்கலாம் இதெல்லாம் கரெக்டா சொல்லுங்க ஆத்மா கரெக்டா சொன்னீங்க இந்த ஆத்மா தாங்க நம்மளோட வரப்போகுது வேற எதுவும் வராதுங்க சரிங்களா நம்ம பாடியோட டச் பண்ணிருப்போம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேடி மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ப்ராப்பர்ட்டி மோஸ்ட் வைஸ் ஆத்மா பந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ரிலேட்டிவ் சொல்லலாம் இந்த லாஸ்ட் த லீஸ்ட் பாதர்ட் இஸ் சோல் அந்த ஆத்மாவை விட்டுட்டு மற்றது எல்லாம் அந்த பாடிக்கு தேவையானது எல்லாம் பண்ணுவோம் கிருஷ்ண கான்சியஸ் ஆக்டிவிட்டியை மட்டும் விட்டுட்டு கிருஷ்ண பிரக்யை மட்டும் விட்டுட்டு 
என்னென்னமோ செய்யலாம் வாங்க பகவத்கீதை கேட்கலன்னா யாரும் வரமாட்டாங்க இதை படிக்கலாம் வாங்க ஜபம் பண்ணுங்க வாங்கன்னா வரமாட்டாங்க இதுதாங்க மெயின் வாழ்க்கையில பகவத்கீதால அதுதான் சொல்ல வராது இந்த துவந்த முகத்துல இருந்து வெளியில வருவது ரொம்ப கஷ்டம் கிருஷ்ண உணர்வு வந்தாதான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்ல வராரு நான் நேற்று உங்களை எல்லாத்தையும் கேட்டேன் ஒரு மூணு ஆக்டிவிட்டி பண்ண சொன்னேன் காலையில எழுந்திரிச்சனே ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் ரெண்டாவது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க மூணு அட்டன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் நீங்க எல்லாரும் இருபத்தி ரெண்டு பேர் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க காலையில ஜபம் பண்ணீங்களா இல்லைங்களா கேள்வி எல்லாரும் ஜபம் பண்றீங்களா இல்லைங்களா எத்தனை பேர் புதுசா ஜாயின் பண்ணிருங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னா இந்த கதைக்கு அப்புறமும் எனக்கு புரியல நான் பண்ண மாட்டேன்னா அது உங்களுக்கு விட்டுது இந்த ஆத்மாவுக்காக ஒரே ஒரு சாப்பாடு அந்த ஒத்தலும் கொத்தலுமா இருக்கு ஆத்மாவை நல்ல சாப்பாடு போட்டு வைக்கணும்னா இது ஒரு தாங்க வழி சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஜபம் பண்ண பண்ண கிருஷ்ணர் இதயத்துல இருக்கார் பரமாத்மாவா இருக்கார் அவர் வழி காட்டுவார் எனக்கு யாரும் தெரியாது பரமாத்மா நீரா என்ன வழி காட்டுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜர ஜபத்து பண்ண சாண்டிங் பண்ணாதான் அந்த முதல் ஒய்ஃப் நம்மளோட வரப்போறவங்க பாத்துக்க முடியும் அவங்களை விட்டுட்டு நான் மற்றது எல்லா ஒய்ஃபையும் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க நீங்க இஷ்டம் மாதிரி பண்ணலாம் சரிங்களா இதுதான் ப்ரோபா சொல்லுவார் பகவத்கீதால பகவத்கீதால சொல்லுவார் அரே நாம அரே நாம அரே நாம கேவலம் கலவு நாசிவ நாசிவ இந்த ஜபத்தை விட்டா வேற வழி இல்லை அதனால என்ன பண்ண போறோம் கரெக்டா இப்போ ஒரு எட்டு டைம் என்ன எட்டு பத்து ஆயிருக்குங்க எட்டு பத்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லாரும் மைக்கு ஆன் பண்ணிக்கோங்க வீட்டுல யாரும் டிஸ்டர்ப் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு எல்லாரும் சேர்ந்துகிட்டு நம்ம கூப்பிட 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 கிருஷ்ணரை மேல இருந்து இறங்கி வரணும் இங்க வந்துடணும் நான் இங்க இருக்கேன்னு வந்துடுவார் அதனால எல்லாரும் ஜபம் இருந்தா ஜப மாலையை வச்சுக்கோங்க ஜப மாலை இல்லாதாங்க பரவாயில்ல வாயிலேயே சொல்லுங்க நான் சொல்றத மந்திரத்தை மட்டும் நீங்க ரிப்பீட் பண்ணுங்க ஒரு மந்திரத்தை சொல்லுவேன் அந்த சாந்தி மந்திரம் சொன்ன பிறகு எல்லாரும் சேர்ந்துகிட்டு இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜபிக்க போறோம் ஒரு ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் தான் அதிகம் இல்லை ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் ஜபிக்க போறோம் சரிங்களா நான் சொல்றத சொல்லுங்க ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா எல்லாரும் சொல்லுங்க ஜெய் ஸ்ரீ பிரபு நித்யானந்தாதரா சிவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா எல்லாரும் என்னோட சேர்ந்துகிட்டு இந்த அறை நாம அந்த கண்ணு மூடிட்டு தியானத்துல கிருஷ்ணனோட கிருஷ்ணன் லோகத்துல இருக்கிற மாதிரி தியானம் பண்ணிட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் பண்ணுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணுங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே <laughs> ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம
ஜீவாவை மாத்த முடியாது பிரகிருத்தியை மாத்த முடியாது காலாவை மாத்த முடியாது ஈஸ்வரனை மாத்த முடியாது ஆனா இந்த கருமாவை மாத்தலாம் நாளைக்கு வந்தீங்கன்னா டெக்னிக் சொல்லுவாங்க எப்படி உங்களால வாழ்க்கையில மாற்றத்தை ஏற்ப எல்லாம் விதிங்க எல்லாம் விதிங்க என்ன பண்றது தலையெழுத்துங்கன்னு சொல்லுவாங்க தலையெழுத்த மாத்த முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நம்புறவங்க மட்டும் நாளைக்கு வாங்க தலையெழுத்த மாத்த முடியாதுன்னு வராதுங்க நாளைக்கு சரிங்களா நாளைக்கு எப்படி தலையெழுத்த மாத்துறதுன்றது ஏன் கருமானா என்ன தலையெழுத்தை எப்படி மாத்தி எழுதுறதுன்னு நான் சொல்ல போறேன் நாளைக்கு மறக்காம இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் நாளைக்கு கருமாவை பத்தி தேங்க் யூ வெரி மச் மணி எட்டு காலாச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம பேசுனது இல்ல பார்த்தது இல்ல ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் தாராளமா கேளுங்க விஜயலட்சுமி மாதாஜி கோரை மாதாஜி உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சது நான் சொன்னதுல என்ன புரிஞ்சது அதையாவது சொல்லுங்க யாராவது சரவணகுமார் உங்களுக்கு ஏதாவது புரிஞ்சது ஏதாவது சொல்லுங்க பாலசுப்ரமணியம் சௌமியா பாலாஜி என்ன கத்துக்கிட்டீங்க ஒருத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் பக்தி பாதையில போகணும் விலங்குகளும் <laughs> 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 குழந்தைகளுக்கு அறிவுரையோட பாத்து கத்துக்கிறது நான் நிறைய எங்க அப்பா என்னென்ன பண்ணாரோ அதுல பாதி தான் நான் பண்ணுவேன் நீங்க என்னென்ன பண்றதோ பாதி பையன் பண்ணும் குழந்தைய பண்ணும் வீட்டுல ஜப்ப பண்ணீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹரே கிருஷ்ணன் தலைகளை <laughs> <laughs> கேள்வி ஞானம் கேள்வி கேட்டு 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 அந்த குழந்தை ரிவர்ஸ்ல சொல்லும் பகவத்கீதாவை குழந்தைகளுக்கு அந்த நாலு வயசுல இருந்து ஏழு வயசு எட்டு வயசுக்குள்ள என்ன சம்ஸ்காரம் கொடுக்குறோமோ வயசு எண்பது தொம்பது வரைக்கும் அதுதான் நிற்கும் சின்ன குழந்தைகள் உற்றாதீங்க வயசு ஆக ஆக கத்துக்க முடியாது கத்துக்கிற தன்மை குறையும் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது பசங்க அந்த வயசுல வந்து அறிவுரை சொன்னாலும் தெரியாது விளையாடுற வயசு அப்பா என்ன பண்றது அதை பார்க்கும் அம்மா அப்பா என்ன விளையாடுறாங்களோ அது மாதிரிதான் அதுவும் வளரும் அப்பா அம்மா விளையாட்டு வளரும் குழந்தைங்க எதுக்குன்னா அவங்க எல்லாம் டெய்லி பார்க்கும் அதுதான் விளையாடுவாங்க அது மாதிரி நம்ம ஜபம் பண்றாலும் அது குழந்தைகளுக்கு குழந்தைங்க இருக்கிற பெரியவங்களா இருக்கும் இது நேச்சுரல் ஆத்மாவுக்கு உணவு அதுதான் அது ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைங்க இன்னைக்கு ஒரு மியூசிக் போட்டிருந்தேன் காலையில இங்க வரத்துக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய டான்ஸ் ஆடும் பெரியவங்க ஆட மாட்டாங்க குழந்தைகள் இமிடியட்டா அது அரை கிருஷ்ணா கீர்த்தனை கேட்டவனே போய் ஆட ஆரம்பிச்சிடும் அது சுய ரூபம் அது அது தண்ணியில மீன் எப்படி தண்ணியில எடுத்து வெளியே எடுத்தா எடுக்க முடியாதோ தண்ணியில போட்டு எப்படி இருக்குமோ எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அதுதான் எஸ்பெஷலி குழந்தைகள் தேவலுக்கு சமானம் வயசுலாஜ் <laughs> கல்வின்றது வயிற்று அம்மா வயிற்றுல இருக்கும் போதே ஸ்டார்ட் ஆகணுங்க நீங்க வயிற்றுல பிரெக்னென்டா இருக்கும் போதே படிக்க ஆரம்பிச்சு பாவத்துக்கு தான் அர்ஜுனன் இது உதாரணம் அர்ஜுனனுக்கு பையன் இருந்தான் அபிமன்யு ஒண்ணு அவனுக்கு சக்கர பீகாரத்துல வந்து உள்ளார போக துறையும் வெளியில வர தெரியாது எப்ப கத்துக்கிட்டான் தெரியுமா அப்பா வயிற்றுல அம்மா வயிற்றுல இருக்கும்போது உத்தரா வயிற்றுல இருக்கும் போது சொல்லி கொடுத்தாரு சாரி அப்ப வந்து அபிமன்யு கத்துக்கிட்டான் 
அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியாது மகாபாரதத்துல இருந்து குழந்தைங்களுக்கு கல்வின்றது வயிற்றுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப குறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க அதனால நீங்க குழந்தைங்கெல்லாம் எப்படி கேட்போம் பண்ணணும் அவங்கதான் நிறைய பண்ணுவாங்க குழந்தைங்கெல்லாம் ஈஸியா எடுத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு படிச்சா அவங்க ரொம்ப குஷி ஆயிடும் நல்லா படிப்பாங்க அதனால கண்டிப்பா சொல்லுங்க ஜபம் பண்றாங்கன்னா நல்லதுன்னா அது பாட்டு பண்ணும் இல்ல நீங்க பண்ணீங்கன்னா அது பார்த்து அதே பண்ணும் சரிங்களா விஜயலட்சுமி மாதாஜி கோமதி மாதாஜி இன்னைக்கு ஒண்ணும் பேசுறீங்களே கோமதி மாதாஜி நான் சொன்னது புரிஞ்சதுங்களா இன்னைக்கு புரிஞ்சது சுவாமி உங்களுக்கு கேள்வி எதுவுமே இல்லைங்களா இன்னைக்கு நினைச்சீங்க <laughs> 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 இல்லன்னா நினைக்க